ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും മീൻ പൊരിക്കാറുണ്ട് പല രീതിയിലായിരിക്കും പലരും ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പെപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് മീനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മീനിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ മസാല വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ മീനിൻ്റെ അതൊന്നും പറയണില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നാലെണ്ണമാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ബ്ലെൻഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് തൊലിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഏഴള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പഴുത്ത മുളകാണ് വറ്റൽ മുളകല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പച്ചമുളക് കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കുറച്ച് പഴുത്ത മുളക് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ മുളക് നിങ്ങൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെറുനാരങ്ങ നീരിലാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് മുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചെറുനാരങ്ങ ഒത്തിരി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നീരെടുക്കാൻ കുറച്ചൊന്ന് പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് നമുക്കിത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലോണം അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഇടുന്നേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മീനിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മസാലയിലൊക്കെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടി വരും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എരിവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മീനും എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ അരപ്പൊന്ന് പെരട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ മുളക് ആ പഴുത്ത മുളകായതുകൊണ്ട് അധികം കളറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മസാലക്ക് കളറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയൊക്കെ ചേർക്കുക കേട്ടോ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോ മീൻ ഇതുപോലെ അരപ്പൊന്ന് പെരട്ടി വെക്കാം വരഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ മസാല തേച്ച മീന് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല പിടിക്കുള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പോൾ എത്ര സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ മീനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീനിട്ടിട്ട് ഒരു ഭാഗം റെഡി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഉണ
അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ